ஹலோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அனலைசிஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா உள்ளே இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே தனியாக எடிட்டோரியல்ஸ்க்கு வந்து நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஓகேவா இந்த சேனலில் இருக்கும் ஸோ அதையோ வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் எனிவே வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்திங்கன்னா மணிப்பூர் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹில் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் வந்து ஆஸ்பா அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த ஆஸ்பா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் அதோடய ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் பவர் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் இதை என்ன பண்ணாங்க கொண்டு வந்தாங்க சி இந்த ஆஸ்பா அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் அப்புறம் அந்த சிஆர்பிஎஃப் இவங்க எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பவர் கொடுக்கும் அது என்ன எக்ஸ்ட்ரா பவர் அன்கண்ட்ரோலபிள் பவர் அப்படின்னு சொல்லாம் அதே நேரத்தில் தேவைப்பட்ட அவங்க என்ன பண்ணலாம் ஷூட் அண்ட் சைட் ஆர்டர் கொடுக்கலாம் ஷூட் பண்ணலாம் எதுனாலும் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஹை பாயிண்ட் ஆஃப் பவர் வந்து எங்கள் அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க ஓகேவா அதே நேரத்தில் அவங்க மேலே தட் இஸ் அந்த ஆர்மி பீப்புள் சிஆர்பிஎஃப் பீப்புள் இருக்காங்களா அவங்க மேலே எந்த ஒரு ப்ராசிக்யூஷனோ கேஸோ வாரண்ட்டோ இஷ்யூ பண்ண முடியாது இந்த டிஸ்டர்ப்டு ஏரியாவில் பண்ண விஷயத்துக்காக ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆஸ்பாவோட கோர் ஸோ இதை எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் கொண்டு வந்தாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த டைமில் நாகாஸ் ஓகேவா நாட் ஓன்லி நாகாலாண்ட் நிறைய இடத்துல இருக்காங்க ஸோ நாகாஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியா நாட் ஓகேவா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அகெயின்ஸ்டை கிளர்ச்சி பண்ணி எங்களுக்கு தனியாக வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் வரும்போது அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஆஸ்பா அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க இதே இது பிரிட்டிஷ் டைம்லேயும் என்னது நிறையா இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஆக்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி டூவில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க ஓகேவா நைன்டீன் செவன்டி டூக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சுன்னா டிஸ்டர்ப்டு ஏரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பவர் இல்லைனா அதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய பவர் யார்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட மட்டும்தான் இருந்துச்சு பட் ஆஃப்டர் நைன்டீன் செவன்டி டூ அமெண்ட் ஒரு ஏரியாவை வந்து டிஸ்டர்ப்டு ஏரியா அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாலையும் முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆஸ்பாக்கிட்ட ஏகப்பட்ட கன்சர்ன்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறைய ஃபேக் அண்ட என்கவுண்டர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா நிறையா ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா விமென்னை வந்து என்ன செய்கிறாங்க நிறையா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் சிஆர்பிஎஃப்க்கு எதிராக பேசப்பட்டும் வருது ஓகேவா ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட்டில் ஒரு பெரிய கமிட்டி போடுறாங்க ஜீவன் ரெட்டி கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஓகேவா ஸோ அவர் சில விஷயங்களை சொல்கிறாரு அவர் முதல் விஷயம் சொன்ன என்னென்னா ஆஸ்பாவை ரிப்பீல் பண்ணிடுங்க அதாவது இந்த ஆக்ட் வேண்டாம் இதை எடுத்துருங்க அது அதுக்கு பதிலாக இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குல்ல இதில் இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே உப்பாக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுங்க சி உப்பாங்கிறது ஒரு ஆன்டி டெரரிஸ்ட் ஆக்ட் ஓகேவா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்லேருந்து இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ தட் அந்த ஆக்ட்லேருந்து ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் சிஆர்பிஎஃப் எல்லாமே என்ன செய்யட்டும் செயல்படட்டும் அதே மாதிரி அவர் புதுசாக என்ன சொன்னார் அப்படின்னா கிரேவியன் செல் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் அதாவது எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் வந்து ஆஸ்பா சட்டம் போடப்பட்டிருக்கோ அந்த சட் அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் கிரேவியன் செல் வந்து கொண்டு வாங்க ஸோ தட் அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகேவா எங்களை வந்து தேவையில்லாமல் சுட்டாங்க தேவையில்லாமல் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த கிரேவியன் செல்லில் போய் அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் பேசிக்கலாம் ஸோ அதுதான் சொல்ல வராங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிஃப்த் ரிப்போர்ட் ஆஃப் எஸ்ஏஆர்சி ஓகேவா ஏஆர்சி ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா செகண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஃபார்ம் கமிஷன் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் ரெண்டே ரெண்டு ஏஆர்சி ரிப்போர்ட் தான் வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்த் ரிப்போர்ட் அவங்களும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆஸ்பா அப்படிங்கிற ஆக்டை கம்ப்ளீட்டாக ரிப்பீல் பண்ணிடுங்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் சுப்ரீம் கே சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட இந்த ஒரு கேஸ் போகுது நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் ஓகேவா யாருனா நாகா பீப்புள் மூமெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா பட் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா இதை ரிப்பீல் பண்ணாமல் இதை வந்து என்ன செய்யறது கான்ஸ்டியூஷனாக அப்ஹெல் பண்ணிடுறாங்க பட் அதே நேரத்தில் அவங்க ஜட்மெண்ட்ல சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா லைக்
சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போதைக்கு இந்தியன் ஸ்டேட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதாவது யூனியன் கவர்மெண்ட் ஓகேவா யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர் ஹஃபேர் சொல்லி டிஸ்டர்ப்ட் ஏரியான்னு எங்கெங்கெல்லாம் நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா நாகாலாந்து அண்ட் அருணாச்சல் பிரதேஷ் மட்டும்தான் இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் அண்ட் அசாம் இது ரெண்டுமே அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஆஸ்பாவை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ நியூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மணிப்பூர் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் வெனஸ்டே ஆஸ்பாவை வந்து மொத்த ஸ்டேட்லேயும் வந்து போட்டிருக்காங்க எக்ஸப்ட் நைன்டீன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் ஓகேவா சி இது எந்த ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹில் ஏரியாவும் இருக்குது வேலி ஏரியாவும் இருக்குது சரிங்களா ஹில் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க சரியா இதுவே வேலி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் மெய்த்தி பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஹில் ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே தான் வந்து மொத்தமே டிஸ்டர்ப்டு ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி மணிப்பூர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அறிவிச்சிருக்கு வேலி ஏரியாக்குள்ளே இது என்ன செய்யாது வரவே வராது எவ்வளோ நாளைக்கு அப்படின்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு வந்து என்னது போட்டிருக்காங்க ஸோ இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹில் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லேயுமே என்ன செஞ்சுருக்கோம் இது அப்ளிகேபிள் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ முதல் கேள்வி எதுக்காக ஹில் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் மட்டும் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த எத்தனிக் வயலன்ஸ் நடந்துச்சு பார்த்தீங்களா இந்த டைமில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நிறையா ஃபோர்ஸஸ் என்ன சொல்கிறாங்க ஐ மீன் இருந்த ஃபோர்ஸஸ் தான் பட் அவங்க மறுபடியும் எமர்ஜ் ஆகியிருக்காங்க என்னென்னா மணிப்பூரை வந்து நம்ம இந்தியாவிலேருந்து என்ன செய்யணும் தனியாக பிரித்து தனி நாடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே கொண்டு வராங்க அந்த மாதிரியான பீப்புள் அந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸல்ஸ் அகைன் இந்த ஹில் டிஸ்ட்ரிக்டில் அதிகமாகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் வேலி டிஸ்ட்ரிக்டில் சி ஆர்மி சொல்கிறாங்க ஆர்மி ஓகேவா இந்தியன் ஆர்மி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆஸ்பாவை வந்து என்ன செய்யுங்க வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் யாருமே என்ன செய்யலை போடலை மணிப்பூர் கவர்மெண்ட் போடலை ஓகேவா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்மி சி எங்களோட ஆப்ஷன்ஸ் ஆனதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இன்னும் நிறையா இன்சர்ஜென்ட் குரூப்ஸ் வந்து என்னது அங்கே உருவாயிருச்சு அண்ட் எங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸை அது தடுக்கவும் செய்யுது மணிப்பூரில் இருக்கக்கூடிய வேலி த பிளேசஸில் அப்படின்னு சொல்லி என்னது சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நியூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாம் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஎன்எஃப்ஏயோட ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்குப்பா அந்த ரிப்போர்ட்டோட பே நேம் பார்த்தீங்கன்னா கேரிங் ஃபார் அவர் எல்டர்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரெஸ்பான்ஸ் இந்தியா ஏஜிங் ரிப்போர்ட் சி இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்டர்ஸ் ஓகேவா அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதை பற்றின ஒரு ரிப்போர்ட் தான் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பை டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஓகேவா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்ன செய்வாங்கன்னா எல்டர்லி பாப்புலேஷன் தட் இஸ் அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க இருப்பாங்க இப்போ இருக்கிறத விட அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவை விட டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் டபுள் ஆயிரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போது நம்மளோட ஓவரால் பாப்புலேஷனில் டென் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்கிறாங்க எல்டர்லி பீப்புள் பட் இன்னும் கிட்டத்தட்ட என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே என்ன செஞ்சுருவாங்கன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆயிடுவாங்க அண்ட் பை டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பதினாலு வயசு கீழே இருக்க குழந்தைங்களோட பாப்புலேஷனை விட அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளோட பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தேர் இஸ் அ ஷிஃப்ட் ஓகேவா யங் பாப்புலேஷன்லேருந்து ஓல்டு பாப்புலேஷனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது ஓகேவா இது ரொம்ப கவலைக்கடமான விஷயம் இது நேச்சுரல் அது ஒன்று பட் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா சி நிறைய இடத்துல எல்லா கண்ட்ரீஸும் எங்கே ஆக்டிவாக இருப்பாங்கன்னா யங் பீப்புள் அதாவது பதினஞ்சுலேருந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் சிக்ஸ்டி தான் ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் ஓகேவா ஸோ இந்த பாப்புலேஷன் தான் ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் இந்த பதினஞ்சுலேருந்து அறுபது வயசுக்குள்ளே இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இவங்க ஒர்க் பண்ணி தான் இவங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஜீரோ டு ஃபோர்டீன் இந்த குழந்தைங்களுக்கும் இவங்க தான் என்ன செய்யணும் ஃபீட் பண்ணோம் அதே நேரத்தில் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் இருக்கிறவங்களுக்கும் இவங்க தான் என்ன செய்யணும் கேரு மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஈவன் தோ ஃபீட் பண்ண வேண்டாம் அவங்களுக்கு பென்ஷன் இருக்குது பட் பென்ஷன்ஸ் எல்லாமே குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் வருது வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஸோ இந்த பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருக்கோ அதை வச்சு தான் கண்ட்ரியோட எக்கனாமி எல்லாமே முடிவாகும் அதே நேரத்தில் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுன்னா இவங்க திஸ் பாப்புலேஷன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் அண்ட் பிலோ ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் இந்த பாப்புலேஷன் எப்பயுமே கணக்கு எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை வச்சு தான் இந்த ரிப்போர்ட் ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் என்ன அனலைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் விமன் லிவ் லாங்கர் தென் மென் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எஸ் இட் இஸ் ட்ரூ அதே நேரத்தில் அதனால என்ன பிரச்சனை வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா
எல்டர்லி விமன் லிவ் லாங்கர் தென் மென் ஸோ அவங்க ஹைலி வேர்ல்டபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஐசோலேஷன் அதாவது தனிமையிலே இருக்கலாம் ஓகேவா அதனால் அவங்களுக்கு மென்டல் இஷ்யூஸ் இன்னும் நிறையா வர மாதிரி இருக்கும் அண்ட் சோஷியல் ஹேர்டல்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரியான டேட்டா இருக்குல்ல ஸோ இந்த டேட்டாவை பாலிசி மேக்கர்ஸ் ஓகேவா அண்ட் ஆல் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற பாலிசிஸை நீங்கள் மேக் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா முதியோர் பென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ஓகேவா தௌசண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டேட்டா எடுப்பாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் பட்ஜெட்டில் வந்து எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் ஸோ டேட்டாவில் இருக்கும் யார் வந்து சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் இருக்காங்க இல்லை எயிட்டி ப்ளஸ் யார் யார் இருக்காங்க விமன்ஸா மென்ஸா ஸோ பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ ரூபா நம்ம இதுக்கு அலோகேட் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாமே என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த மாதிரியான டேட்டா வச்சு தான் என்ன செய்வாங்க பண்ணுவாங்க ஒரே விஷயம் அவங்க சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா ஈவன் தோ ஓல்டர் பர்சன்ஸாக இருந்தாலும் ஒரு காலத்தில் சொசைட்டி கண்ட்ரிக்கும் ஓகேவா எக்கனாமிக்கும் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணவங்க தன்னுடைய பெஸ்ட் எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதே நேரம் அந்த கண்ட்ரியும் என்ன என்ஷூர் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பீப்புளோட வெல் பீயிங்கை என்ஷூர் பண்ணும் அப்படின்னு தான் என்னது சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த யுனைடட் நேஷன்ஸ் பாப்புலேஷன் ஃபண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் சி இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த ஏஜென்சி அப்படின்னு சொன்னால் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ இவங்களோட முக்கியமான எய்ம் இல்லைனா சப்போர்ட்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் எந்த ஏரியாவில் இருக்கும் அப்படின்னா பாப்புலேஷன் செக்ஷுவல் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஒர்க் இந்த ரெண்டு ஏரியா தான் இந்த யுனைடட் நேஷன்ஸ் பாப்புலேஷன் ஃபண்டோட இம்பார்ட்டண்ட் ஒர்க்கிங் ஏரியாஸ் அப்படிங்கிறது சி இவங்களோட இந்த மிஷினோட எய்மே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு இம்பார்ட்டண்ட்டான எய்ம் இருக்கும் லைக் எவ்ரி ப்ரெக்னன்சி இஸ் வாண்டர் எந்த ப்ரெக்னன்சியும் கலைக்கக்கூடாது எல்லாமே என்ன செய்யணும் வந்துடணும் அதுதான் சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது எவ்ரி சைல்டு பேர்த் ஷுட் ஆர் இஸ் சேஃப் ஓகேவா அது வந்து இவங்களோட ரெண்டாவது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி யங் பர்சன்ஸ் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஃபில் ஃபில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் இந்த யுனைடட் நேஷன்ஸ் பாப்புலேஷன் ஃபண்டோட முக்கியமான மிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் இவங்க வந்து தன்னை ரீநேம் பண்ணிக்கிறாங்க அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம யுனைடட் நேஷன்ஸ் பாப்புலேஷன் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்ற நேம் இதுக்கு முன்னாடி வேறு நேம் வேறு அப்ரிவேஷனில் இருந்துச்சு லைக் யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஃபண்ட் ஃபார் பாப்புலேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு பட் இப்போ அது இல்லை ஸோ நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ இந்த யுனைடட் நேஷன்ஸ் பாப்புலேஷன் ஃபண்டோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூயார்க்கில் இருக்குது இப்போ இவங்க தானே இவ்வளோ டேட்டாஸ் வந்து வெளியிடுறாங்க ஸோ இவங்க தான் நேரில் போய் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையும் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவாங்களா இவங்க தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஏன்னா இவங்க என்றைக்குமே டைரெக்டாக போய் என்ன செய்ய மாட்டாங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க பட் எந்தெந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அந்த கண்ட்ரியில் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி ஓகேவா கொடுத்து அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை நடத்துவாங்க அதுலேருந்து டேட்டாவை இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எடுத்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சர்வேஸ் எல்லாம் பண்ணி அது மூலயமா ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணி இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் அதிகமாக போறாங்க இந்தியாவிட்டி செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் ஓகேவா ஸோ அதோட ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் லைக் ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் எஸ்டிடிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டிசீஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு அதே நேரத்தில் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் ஆகட்டும் இல்லைனா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் லைக் இந்தியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற ப்ராப் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பாசிபிளான சொல்யூஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இல்லை அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் ஸோ அதெல்லாமே இந்த யுஎன்எஃபிஏ அப்படிங்கிறது பண்ணும் வித் ஹிஸ் ஹோன் ஃபண்ட்ஸ் ஓகேவா அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அதே நேரத்தில் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா விமன் ஓகேவா ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி எஜுகேஷனில் வந்து ஜெண்டர் கேப் கம்மியாக இருக்கணும் ஐம்பது பசங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்கன்னா அதே ஐம்பது பொண்ணுங்க கண்டிப்பாக மினிமம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுதான் ஜெண்டர் கேப் கரெக்டாக இருக்கிறது ஓகேவா ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க அடுத்த முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யுஎன்எஃபி இருக்கல அசிஸ்டன்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஓகேவா இவங்க வந்து கவர்மெண்ட் ரெக்வஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் என்ன செ
ஸோ இவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டென் தௌசண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் ஓகேவா ஆன் ஃபார்மில் அண்ட் கம்பேரிட்டிவ் டெஸ்டிங்கும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே கிளைமேட் ரெசிலியண்ட்டாக பயோ ஃபார்ட்டிஃபைடு அப்படின்னா நியூட்ரிஷன் அதிகமாக இருக்கிறது ஓகேவா அண்ட் ஹெல்தியர் சீடு வெரைட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே இவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா ரீசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஹை டாலரண்ட் ஓகேவா சி கிளைமேட் சேஞ்சுனா ஒன்றும் கிடையாது ஹீட் வந்து என்ன செய்யும் அதிகமாகும் அந்த ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த பிளான்ட் ஓகேவா அதோட நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங்காக நல்லா பண்ணணும் எவ்வளோ ஹீட் இருந்தால் அப்படி நல்லா பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் ரெசிஸ்ட் ரெசிஸ்டண்ட்டு இல்லைனா நல்லா டாலரன்ஸ் ல டாலரன்ஸ் லெவல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அவங்க அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹை இல்டிங் இன்ப்ரீடிங் பண்ணுறாங்க சி ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா என்ன தெரியுமா இந்த ஜி இது ஐ மீன் என்ன சொல்கிறது ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடு எஸ் ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடு அதுதான் வந்து ஹைப்ரிட் பட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹைப்ரிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ நேட்டிவ் சீட்ஸு ஓகேவா இல்லைனா இங்கே வரக்கூடிய சீட்ஸ் எல்லாமே நேச்சுரல் வேல ப்ரீட் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து ஹை இல்டிங் இன்ப்ரீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ தட் நம்மளால் ஒரு கிளைமேட் ரெசிலண்ட்டாக கிளைமேட் ரெஸ்பான்சிவ் வெரைட்டி ஆஃப் ரைஸ் சீட்ஸ் ஓகேவா நல்ல மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிற ஒன்று நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது இவங்க மட்டும் இல்லை நேஷனல் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் இதை பண்ணியிருக்கோம் அதே நேரத்தில் இவங்க லேண்ட் ரைஸ் ஆஃப் சீட்ஸையும் என்ன செய்யறாங்க பிரிசர்வ் பண்றாங்க அப்படின்னா வெரி நேட்டிவ் வெரைட்டி ஆஃப் சீட்ஸ் ஓகேவா இவங்களோட முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களோட ஃபோக்கஸ் அப்படின்னா லோ கிளைம் கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கணும் ரைஸ் வெரைட்டியில் வித் ஹை மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காலா நமக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டி ஆஃப் பேடி இருக்குது இது எங்கே யூஸ்வலாக பார்க்க முடியும்னா ஈஸ்டர்ன் இந்தியாவில் சரிங்களா ஸோ இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதை கன்சர்வ் பண்ணலாம் சயின்டிஃபிக்காகவும் ப்ளஸ் கல்ச்சுரல் பர்பஸாகவும் ஸோ தட் இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா யூஸ் ஆகி நம்ம அது மூலயமா பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் சீட்ஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அதோட ஜெர்மோ பிளாசம் வந்து என்னது பாதுகாத்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சி இதெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளால் ஓரளவுக்கு பெட்டர் ஈல்டை ஓரளவுக்கு அச்சீவ் பண்ண முடியும் அது அண்ட் அட் தட் டைம் டேஸ்ட்டும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க வித் த கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான ஃபார்மல்ஸ் இருக்காங்களே ஃபார்மர்ஸ் லைக் இந்த இன்ப்ரீடிங் பண்ண சீட்ஸு ஓகேவா நேட்டிவ் சீட்ஸ் இதெல்லாம் பிளான் பண்ணுறாங்கல்ல ஸோ அவங்களோட பொசிஷனை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் லைக் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பெட்டர் ப்ரைஸ்க்கு வந்து வாங்கிக்கிறது அந்த மாதிரி தான் என்ன சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்ல விஷயம் அதே மாதிரி இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் கம்பெனியோட முக்கியமான எய்மே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஃபோர்டபுள் ரேட்டில் என்ன செய்யணும் அந்த சீட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ தட் பெரிய காஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமல் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த லோ காஸ்ட்டில் கிடைக்கிற சீடை வச்சு ஃபார்மர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார்மிங் பண்ண முடியும் சாரி ஸோ ஃபார்மிங் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டிஃபைட் ஆர் பயோ ஃபார்ட்டிஃபைட் ரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன ஃபார்ட்டிஃபைட் ஆர் பயோ ஃபார்ட்டிஃபைட் அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுமா சி ரைஸ் இப்போ சாப்பிட்றோம் பார்த்தீங்களா இதில் வந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட் அண்ட் நிறைய ரீசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ரைஸை நல்லா அரைச்சி அதுக்குள்ளே இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குல்ல விட்டமின்ஸு ஓகேவா இது எல்லாத்தையுமே உள்ளே போட்டு திரும்ப நல்லா அரைச்சி அதை வந்து பெல்லட் ஷேப்ஸில் பெல்லட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் எனது ரைஸை தான் என்ன சொல்லுவாங்க பெல்லட் ஸோ பெல்லட் ஷேப்பில் இதை திரும்ப வரு வடிவமைச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கன்சியூம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சில்ட்ரன்ஸ்க்கு எல்டர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இதை கன்சியூம் பண்ணலாம் ஏன் இன்னும் என்ன சொல்ல போனால் நம்மளோட பிடிஎஸ் சிஸ்டம் இருக்கல ரேஷனிங் அதுலேயே இந்த பயோ ஃபார்ட்டிஃபைட் ரைஸை கொண்டு வரலாமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்லாம் என்ன இருந்தது போய்கிட்டு இருந்துச்சு இதில் கன்சர்ன்ஸும் இருக்குது அதே நேரத்தில் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து நல்லா கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விஷயமும் இருக்குது ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு வேலை ஃப்யூச்சராக கூட இருக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பயோ ஃபார்ட்டிஃபைட் ரைஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்
இவங்க கூட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி அதை டெவலப் பண்ணுறது தான் ஓகேவா நாட் ஒன் ஜஸ்ட் டெவலப்பிங் மட்டும் இல்லை அது ஒரு வேர்ல்டு கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்டில் ஓகேவா அண்ட் ரொம்ப கம்மியான ஒரு எக்கனாமிக்கல் காஸ்ட்டில் இந்தியாவிலே பில்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்வல்லம்பான் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஐ மீன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஓகேவா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிறது இனி தான் அக்டோபர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் வருது பார்த்தீங்களா அன்றைக்கி தான் வந்து அன் என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் என்ன அப்படிங்கிற ரோட் மேப்பையே வந்து இந்தியன் நேவி வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க சரிங்களா ஸோ இது லாஸ்ட் இயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் டெக்னாலஜிஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இன்னோவேட் பண்ணணும் ஃபாரினர்ஸ் ஃபாரினர் இண்டஸ்ட்ரீஸோட ஹெல்ப் இல்லாமல் இந்தியாலேயே அதை மேக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஆசாதிகா அம்ரித் மகாசவ் அதாவது என்னென்னா செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் கண்ட்ரிக்குள்ளே செய்யணும்னு ஸோ இட் வாஸ் அ சக்ஸஸ் ஆர் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் வாஸ் அ பிக் சக்ஸஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா இவங்களே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம செவன்டி ஃபைவ் டெக்னாலஜிஸ் அப்படிங்கிற எய்ம் பண்ணோம் பட் சில ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அதையும் சர்ப்ரைஸ் பண்ணி சர்ப்ரைஸ் பண்ணி அதிகமாகவே நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இன்னோவேட் பண்ணியிருக்கோம் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு முடிஞ்சது 2.0 பாயிண்ட் ஜீரோ இப்போ வந்து அக்டோபர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து என்னென்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற ரோட் மேப்பை வெளியே வருவாங்க ஸோ வந்தோடனே நம்ம என்ன செய்யலாம் இதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாம் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சி இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி இயர் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி இயர் க்ரீன் பாண்ட்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ண போகிறதாக வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்படி இஷ்யூ பண்ணது வந்து இன்சூரன்ஸ் ஃபேர்ம்ஸு ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட்ஸு இவங்க எல்லாருமே ஈஸியாக என்ன பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா தன்கிட்ட இருக்க ஃபண்ட்ஸை இந்த ஃபிஃப்டி இயர் அண்ட் தேர்ட்டி இயர் பாண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சி இந்த ஃபிஃப்டி இயர் பாண்டு தான் வந்து இந்த அல்ட்ரா லாங் ஜி செக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ஜி செக் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் சி கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஜி செக் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ டெப்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஓகேவா சி நல்லா கவனிங்க இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சரிங்களா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் தேவைப்படுது சி எதுவுமே க்ரோர்ஸ் அண்ட் க்ரோஸில் தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இந்த தௌசண்ட் ருபீஸை எப்படி வாங்குவாங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்து உ உள்ளே இருந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் இந்த தௌசண்ட் ருபீஸை நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் டென் இயர் ஓகேவா அதாவது டென் யூர் டென் இயர் நம்ம எப்படி முன்னாடி ஃபிஃப்டி இயர்னு பார்த்துல ஸோ அது டென் இயர் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஸோ பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பீப்புள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கம்பெனிஸ் ஓகேவா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்னு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் இன்னும் நிறையா இருக்குது சரியா ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனிஸில் அவங்க மணி போடுவாங்க ஸோ அது போடுறதுனால அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் மீ மணி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுதான் விஷயம் ஸோ இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டு எப்படி அந்த மணி வந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறதுனால அவங்களுக்கு எப்படி லாபம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மணி எல்லாம் கொண்டு வந்து இந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் கவர்மெண்ட் செக் அப்படிங்கிறத வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணுறாங்கள அதில் போடுவாங்க ஓகேவா நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா போட்டிருப்போம் இவங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இவங்க ஒன் டுவெண்ட்டின்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது ஓகேவா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி நீங்கள் வேலைலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஃப் கட்ட வேண்டியது இருக்கும் அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட பத்து இருபது வருஷம் சும்மாவே கிடைக்கும் ஐடலாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஐடலாக கிடக்கக்கூடிய மணியெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியில் கொண்டு போய் என்ன செய்வாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு இன்சூரன்ஸ்க்கு காசு கட்டுறோம் பார்த்திங்களா வருஷம் வருஷம் தௌசண்ட் ருபீஸ் செவன் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ நம்மளுக்கு ஏதாவது தேவைனா மட்டும் தான் நம்ம அதை வந்து ரீஃபண்ட் வாங்குவோம் ஸோ அந்த காசும் அங்கே சும்மா தான் கிடக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அந்த சும்மா க்ரோட்ஸ் அண்ட் க்ரோட்ஸில் கிடைக்கும் ஓகேவா சி எல்ஐசியில் இருக்கக்கூடிய மணிலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா கண்ட்ரிஸ
ஸோ இந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் இதெல்லாம் எதுக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் இப்போ இந்தியன் பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு இருக்கும் எவ்வளோ வருமானம் இந்த ஒன் இயரில் வரப்போகுது அப்படின்னு சொன்னால் தௌசண்ட் ருபீஸ் இல்லை தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ செலவு இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிட்ட செலவு இருக்கும் ஐயோ அப்படினா கிட்ட என்ன கிட்டத்தட்ட ஃபோர் எயிட்டி ருபீஸ் வந்து என்னது டெஃபிஷியட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது நிறையா வேஸ் இருக்குது இந்த நானூற்றி எண்பது ரூபா கடன் வாங்கிறதுக்கு பட் ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வே சேஃபஸ்ட் வே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூறு நூறு ரூபாய் என்னது நாலு கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இஷ்யூ பண்ணி நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பீப்புள் கிட்ட இருந்தே அந்த மணி எடுக்கும் அப்படி எடுத்ததுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் வைக்கும் லைக் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படின்னு சொன்னால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா காசை வாங்கிக்கோம்ப்பா வாங்கிட்டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கும் ஓகேவா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கம்பெனிஸ்க்கு நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் ப்ராஃபிட் கொடுப்பாங்க ஸோ டூ பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட் ஸோ இதனால் எல்லாமே வந்து எனது வின் வின் சுச்சுவேஷன் ஃபார் எவ்ரி படி ஸோ புரியுதா இப்படி தான் ஒரு கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது உருவாகும் இதுதான் ஒன் ஆஃப் த வே இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளே கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ புரியுதா ஜிசெக் இஸ் அ டைப் ஆஃப் அ டெப்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஷ்யூடு பை த கவர்மெண்ட் டு பாரோ மணி ஃப்ரம் த பப்ளிக் டு ஃபினான்ஸ் ஃபிஸ்கல் டெஃபிஷிட் ஃபிஸ்கல் டெஃபிஷிட் அப்படிங்கிறது இந்த பட்ஜெட்டில் சொன்னல ஓகேவா துண்டு விழுதுன்னு சொல்லுவாங்களா இதுதான் ஃபிஸ்கல் டெஃபிஷிட் நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிங்கன்னா அந்த டேர்ம்லாம் இன்னும் டீட்டெயில்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ இந்த செக்யூரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஒன்று ஷார்ட் டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து என்னது லாங் டேர்ம் அப்படிமாங்க இந்த ஷார்ட் டேர்ம் நான் ஷார்ட் டேர்ம் எழுதுறேன் ஷார்ட் டேர்ம் அப்படிங்கிறது இதோட டென்யூர் வந்து ஒன் இயர்க்குள்ளே இருக்கணும் ஓகேவா ஒன் இயர்னா நைன்டி ஒன் டேஸ் இருக்கும் இல்லை ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருக்கும் இல்லை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அதாவது ஒன் இயர் இங்கே நம்ம சொன்னோம்ல இந்த டென்யூர் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதோட பேர் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரெஷரி பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதுவே லாங் டேர்ம் ஒன் இயருக்கு மேலே அதோட டென்யூர் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா டேட்டட் செக்யூரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா சரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கவர்மெண்ட் வந்து டென் இயருக்கு ஓகேவா டைம் பீரியட் டென் இயர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தௌசண்ட் ருபீஸ் கடன் வாங்கியிருக்காங்கன்னா டென் இயர்ஸ் கழிச்சு அந்த தௌசண்ட் ருபீஸை மொத்தமாக திருப்பி கொடுக்கணும் அதுக்கு நடுவில் இன் பிட்வீன் டேஸில் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அவங்க கண்டினியூஸாக பே பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்க அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா போத் ட்ரெஷரி பில்ஸும் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க பாண்ட் அண்ட் டேட்டட் செக்யூரிட்டிஸ் இதுவும் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னு தெரியுமா சொல்லுவாங்க கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் லோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எஸ்டிஎல் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கேரளா எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸும் என்ன பண்ண முடியும் அவங்களால கடன் வாங்க முடியும் ஓகேவா அவங்க பீப்புள் கிட்ட இருந்து இந்த நேம் ஆஃப் ஸ்டேட் டெவலப்மெண்டல் லோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஜி செக்ஸில் ஏன்பா இவ்வளோ கம்பெனிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன்சூரன்ஸ் ப்ரா கிடையாது risk free gilt edged instruments abdin solli solluvanga okay va they are very high grade investment bonds abdin solli government sala solla poduvanga and large large corporations um enna pannuvanga na funds avangalukku theva padudhu kaasu theva padudhu borrow pandrathukku indha mari enna seivanga பாண்ட்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க லைக் இப்போ ஜியோ டாட்டா அவங்களாம் எல்லாமே வெல் நோன் கம்பெனிஸ் ஸோ அவங்க இஷ்யூ பண்ணாலும் நம்மளால் ஒரு நம்பிக்கை ஓகே இவ்வளோ பெரிய கம்பெனி டிஃபால்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம காசை போட்டு நம்மளால் அந்த வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் நம்மளால் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் சி நான் சொன்ன இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஒன் டைப் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது நிறையா விதமான இருக்குது இல்லை கவர்மெண்ட் ஈல்டு அப்படின்லாம் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம உள்ளே போகணும் ஜஸ்ட் பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கோங்க கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டினா என்னென்ன ஸோ இப்போ புரியும் ஃபிஃப்டி இயர் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி இயர் கிரீன் பாண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா இன்சூரன்ஸ் ஃப்ரீம்ஸ் அண்ட் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே என்ன செஞ்சோம் ஈஸியாக காசு உள்ளே போட்டுக்கோம் அப்சார்வ் பண்ணிக்கோம் இப்போ புரியுது அந்த வேர்டோட மீனிங் அப்படின்னு சி இந்த கிரீன் பாண்ட்ஸ்
குரோஸ் வந்து என்னது ரைஸ் பண்ணோம் கடனை வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ புரிஞ்சுருக்கும் இது எவ்வளோ ஹியூஜான ஒரு ப்ராசஸ் எவ்வளோ ஹியூஜான மணி இதுக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது ஸோ இன்றைக்கி டிஸ்கஷன் அவ்வளோதான் ஓகே ஏதாவது டவுட்ஸ் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் அண்ட் கைஸ் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்யூ தேங்